আপনারা দেখছেন পিচ স্টোরি বাংলা কোরআন সুন্নার আলোকে জীবন গড়ি ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তি লাভ করি সমুদ্রের মধ্যখানে একটা সর দেখতে পেলাম দ্বীপ দেখতে পেলাম ওই দ্বীপের মধ্যে ছোট ছোট নৌকা দিয়ে আমরা আরোহণ করলাম সোহান বড় নৌকার সাথে কি থাকে ছোট ছোট নৌকা থাকে ওই ছোট ছোট নৌকা দিয়ে আমরা দ্বীপের মধ্যে উঠলাম দ্বীপের মধ্যে উঠে আমরা এমন ধরনের একটা যন্ত্র দেখলাম যেইটা ফসল দ্বারা লোম দ্বারা আবৃত ফসুর সামনের দিক কোনটা ফিসুন দিক কোনটা সেটা বোঝা যায় না এমন ভয়ানক বিশাল আকারে এমন একটা ফসু আমরা দেখলাম যার সামনের দিক লোমে ডাকা ফেসনের দিক লোমে ডাকা কোন দিক সামনের দিক কোন দিন ফেসনের দিক আমরা বুঝতে পারলাম না ওই সময়ের মধ্যে ওই ব্যক্তি বলল ওই ব্যক্তিকে আমরা বললাম আল্লাহর হুকুমে তুমি ধ্বংস হয়ে যাও তোমার অফাত হয়ে যাক কারণ তুমি হচ্ছ আমাদের জন্য একটা ফেতনা ওই ব্যক্তি বলল আমি ফেতনা নয় আমি হচ্ছে গুপ্ত সর নাহজবিল্লাহে ওই যন্ত্র কি বলল আমি হচ্ছে গোয়েন্দা আমি হচ্ছে গুপ্ত সর সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য আমি এই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি আল্লাহ আকবর ওই যন্ত্র তিরিশ জন লোককে নির্দেশ দিলাম ওই জায়গার মধ্যে একটু দূরে একটা ঘর দেখা যায় ওই ঘরের মধ্যে তোমরা প্রবেশ করো ওই জায়গার মধ্যে একজন লোক আছে তোমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য ওই তিরিশ জন লোক তামিম দার এসো তারা মনে করলো এই ভয়ানক যন্ত্র দেখলাম মনের মধ্যে বয়ের সঞ্চার সৃষ্টি হয়ে গেল ওই ঘরের মধ্যে না জানি আর কোন কত ভয়ানক অবস্থান করতেছি কথা ঠিক না তারা ভয়ে ভয়ে ডরে ডরে ওই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখে বিশাল দেহ বিশাল আকৃতির একটা লোককে শিকল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে আল্লাহ একবার কি দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে শিকল দিয়ে তাকে আটকে রাখা হয়েছে তার হাতগুলো এইভাবে তার আপনার কি বলে তার ইয়ের সাথে এই গলার সাথে ফিসনের ঘাড়ের সাথে হাতগুলোকে এইভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে তার হাঁটুটাকে বাস করে এমনি পায়ের সাথে শিকল লাগাই দেওয়া হয়েছে বিশাল আকৃতির সেই লোক তাদের জন্য অপেক্ষমান যখন তিরিশ জন লোক তামিমদারি সহ ওই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো ওই লোক তাদেরকে বলল তোমাদের পরিচয় দাও সোহান আল্লাহ কি দাও তোমাদের পরিচয় দাও তারা বলল আমরা হচ্ছে আরব দেশের লোক কোন দেশে আমরা আরব দেশের লোক আমরা এক মাস পর্যন্ত সমুদ্রের ঢেউ খেলার সাথে আমরা বাসতে ছিলাম আমরা নঙ্গর করতে পারি নাই এই তোমার দ্বীপ দেখে এখানে আমরা উঠলাম এখানে আমরা নঙ্গর করলাম এই জন্য আমরা এখানে আসছি আমরা দেখলাম মাঠের মধ্যে এমন এক যন্ত্র যার লোমে ডাকা সারা শরীর কোনটা সামনের দিক কোনটা পিছনের দিক বোঝা যায় না ওই ব্যক্তি বলল ঘরের মধ্যে আসার জন্য এই জন্য আমরা ঘরের মধ্যে আসলাম তোমাকে দেখেও আমরা বয়ে পেলাম আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দেখ বলেন না সুহান বললে তোমাদের পরিচয় দাও তামিম দারি সহ তিরিশ জন লোক বলল আমরা হচ্ছে আরব দেশের মানুষ বলছে আমাকে কিছু সংবাদ দিয়ে দাও আমি তোমাদের থেকে কিছু খবর জানতে চাই এই জন্য আমি এখানে অপেক্ষমান আমাকে এখানে আটকেই রাখা হয়েছে এক নম্বর সংবাদ হয়েছে বাইসান এলাকার বাইসান এলাকার কি খবর সোহানা বলেন কি এলাকা বাইসান এলাকার কি খবর তো লোকেরা বলল বাইসান এলাকার কি খবর আপনি জানতে চান বলছে বাইসান এলাকার মধ্যে যে বিশাল খেজুর বাগান আছে ওই খেজুর বাগানে খেজুর ফল আসে কি আসে না বলে না সোহান লোকেরা বলল প্রচুর পরিমাণ ফল ওই খেজুর বাগানের মধ্যে উৎপন্ন হয় ওই ব্যক্তি বলল একটা সময় আসবে অতি নিকটে যেই সময়ের মধ্যে খেজুর বাগানের মধ্যে কোনো খেজুর ধরবে না আল্লাহ আকবর অর্থাৎ গাছগুলা ফল বিহীন হয়ে যাবে দ্বিতীয় বললো তোমাদেরকে আমি আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই দ্বিতীয় প্রশ্ন হল তাবারিয়া নামক বিলের মধ্যে পানি আছে না নাই আল্লাহ আকবর কি বিল তাবারিয়া নামক বিলের মধ্যে পানি আছে না নাই তখন তামিম দারি সব লোকেরা বলল ওখানে প্রচুর পানি বিলের মধ্যে পানি রবা নাই বলছে ওই বিলের মধ্যে এমন একটা সময় আসবে যে সময়ের মধ্যে বিলের মধ্যে কোন পানি থাকবে না তিন নম্বর প্রশ্ন করল যুগার নামক ঝর্ণার মধ্যে পানি আছে না নাই সোহানা বলেন কি নামক যুগার নামক ঝর্ণাতে পানি আছে না নাই ওই পানি দিয়ে লোকেরা চাষবাস করে কি না তখন তামিম দারি সহ আরবের তিরিশ জন লোক বলল যুগার নামক ঝর্ণার মধ্যে পানি বেশি করে প্রবাহমান ওই ঝর্ণার পানি দিয়ে ওই দেশের লোকগুলা চাষবাস করে তাদের রিজিক তাদের জীবিকা আহরণ করে বলেন না সোহান আমার ভাইয়ারা 
তখন ওই ব্যক্তি প্রশ্ন করল তিরিশ জন লোককে উম্মি নবীর খবর কি আল্লাহ কোন নবী উম্মি নবী উম্মি নবী আপনার জানেন তো উম্মি নবী কে দুনিয়ার মধ্যে পাঠাইয়াছিলেন যে ব্যক্তি লেখাপড়া জানতেন না উম্মি ছিলেন ওই ব্যক্তির নাম হচ্ছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আল্লাহ যদি তিনি লেখাপড়া জানতেন তাহলে কাফের বেউমানরা বলতো এই কোরআন হচ্ছে আল্লাহর হাবিবের লেখা এই কোরআন আল্লাহর হাবিব নিজে হাতে লিখেছে আমরা এই কোরআন মানব আল্লাহ তালা কেমন একজন নবী নির্বাচন করেছেন তিনি ছিলেন উম্মে নবী নিরক্ষর নবী আল্লাহ আলমিন লোদুনির মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তালা নবীকে যা শিখাইতেন তিনি তাই বলতেন